ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுரையா சமையல் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு நான் காடை கிரேவி எப்படி பண்ணலான்றத சொல்லி காமிக்கிறேன் காடையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது அது நிறைய பேர் படுத்த படுக்கையாக இருக்குங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளவங்களெல்லாம் வந்து இது நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகி பழைய மாதிரி எல்லார் மாதிரியும் அவங்களும் ஆகக்கூடிய இது வந்து காடையில் இருக்குது இது இல்லாமல் நிறையா அதில் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் காடை மூணு எடுத்திருக்கேன் அதை க்ளீன் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இதில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போன் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம மெடிக்கலாக இது யூஸ் பண்ணுறனால இது வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபுட்டில் அப்புறம் பாருங்கள் கருகாப்பில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் சால்ட் வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது தேங்காயை பார்த்திங்கன்னா நல்லா நான் வந்து வறுத்துருக்கேன் வெறும் சட்டியில் போட்டு வறுத்து எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி வெள்ளை போட்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கறி மசாலா தூள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கறி மசாலா தூள் நாங்கள் வீட்லேயே நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதில் மிளகு சீரகம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சது வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுது இது வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதையும் நான் வெறும் சட்டியில் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நல்லா பெருசாக உள்ள வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளி ஒன்று அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி ப்ரிப்பர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மூணு குழி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் பொதுவாகவே எப்பயுமே நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறது தான் நல்லது வெங்காயத்தை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் வதக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி வில கொடு பேஸ்ட் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் நான் அதே மாதிரி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கருகாப்பில் கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வதங்கட்டும் இப்போ மிளகா தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிண்டிக்கலாம் உப்பு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதுவும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ காடை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு சீரகம் தேங்காய் மூணே வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்து இதோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக கிரேவி வரணும்னா நல்லா எவ்வளோ உதிரும் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்குறோமோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு கிரேவி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வரும் அது கூட நான் ஹாஃப் டைமில் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கறி மசாலா பவுடரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர் போட்டிருக்கேன் இது கூட இன்னும் நம்ம ஒன் டபில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க மூடி வச்சிடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் காடையில் இது மட்டும் இல்லை நிறைய டிசீஸ்க்கு வந்து க்யூர் பண்ணக்கூடியது வந்து காடையில் இருக்குது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு காடை குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா ஸ்மெல் பயங்கரமாக வருது காடை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக நம்ம மல்லியில் அதில் குதிக்கலாம் ரொம்பவும் சூப்பரான காடை கிரேவி ரெடி இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் கேட்டிருந்தீங்க நல்லா ஸ்பைசியான நான்வெஜ் செஞ்சு காமிங்கன்னு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இது வந்து சிக்கன் நினச்சிப்பாங்க கண்டிப்பாக காடன்னு தெரியாது 
ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டி அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ பார்க்கலன்னா அதோடய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ